আচ্ছা আজকের আলোচনার বিষয় সেটা হচ্ছে বায়োজিওগ্রাফি ওই বায়োজিওগ্রাফির মধ্যে যে চ্যাপ্টার আছে সেটা হচ্ছে সয়েল তো আজকে সয়েল নিয়ে আলোচনা হবে তো প্রথমেই জানা যাক এই সয়েল বা মৃত্তিকা ওয়ার্ডটা এসছে কোত্থেকে বা মৃত্তা অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ড কি তো এই মৃত্তিকার কথাটি এসছে ল্যাটিন শব্দ সোলাম থেকে এই সোলাম এই ল্যাটিন শব্দ সোলাম থেকে এসেছে সোলাম কথার যে অ্যাকচুয়াল অর্থ সেটা হচ্ছে ফ্লোর ফ্লোর বা মেঝে তাহলে এই ল্যাটিন শব্দ সোলাম থেকে এসছে বর্তমানের যে সয়েল বা বর্তমানে যে মৃত্তিকার কথা সেই মৃত্তিকার কথাটির উৎপত্তি লাভ করেছে এখান থেকে তো এরপরে আসে যাক মৃত্তিকা বলতে আমরা কি বুঝি মৃত্তিকা হচ্ছে একটা স্তর যেটা ভূপৃষ্ঠের ওপরে অবস্থান করে রয়েছে এবং তার মধ্যে বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতি অর্থাৎ জীব সম্প্রদায় এবং অজৈব সম্প্রদায় বা অজৈব উপাদান এবং জৈব উপাদান একসঙ্গে সমন্বয়ভাবে অবস্থান করে রয়েছে তাকে আমরা বলছি মৃত্তিকা এরপরে দেখো যেটা মৃত্তিকা বিজ্ঞানের শাখা অর্থাৎ মৃত্তিকা বিজ্ঞানকে আমরা দুটো শাখায় ভাগ করি টোটাল যে মৃত্তিকার যে বিষয়কে নিয়ে আলোচনা করি সেই টোটাল মৃত্তিকা বিজ্ঞানের আলোচনাকে আমরা দুটো শাখাতে আলোচনা করি এক নম্বর যেটা শাখা দেখো ফার্স্ট এটা হচ্ছে পেডোলজি নেক্সট দেখো এডাফোলজি তো এই পেডোলজি এবং এডাফোলজি ব্যাপারটা কি পেডোলজিতে কি করা হয় যেহেতু আমি বললাম যে মৃত্তিকা বিজ্ঞানের দুটো শাখা এক নম্বর হচ্ছে পেডোলজি শাখা নেক্সট হচ্ছে এডাফোলজি তো এই পেডোলজিতে কি করা হয় না মৃত্তিকা বিজ্ঞানের শুধুমাত্র বা মৃত্তিকার যে উৎপত্তি মৃত্তিকার গঠন কেমন হয় কিংবা মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ অর্থাৎ কত ধরনের মৃত্তিকা হতে পারে এবং মৃত্তিকার মধ্যে কোন কোন বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে সেই সমস্ত বিষয়গুলোকে এই পেডোলজিতে আলোচনা করা হয় অর্থাৎ একে যদি আমি একদম সংজ্ঞা অনুযায়ী বলি তাহলে সংজ্ঞাটা দাঁড়াবে এইরকম যে মৃত্তিকা বিজ্ঞানের যে শাখাতে মৃত্তিকার উৎপত্তি শ্রেণীবিভাগ এবং মৃত্তিকার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে নিয়ে আলোচনা করা হয় যে শাখায় তাকে আমরা বলছি পেডোলজি নেক্সট দেখো এডাফোলজি তো এই এডাফোলজি বলতে কি বোঝায় পেডোলজিতে শুধু মৃত্তিকার উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করা হয় মৃত্তিকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয় এডাফোলজিতে কি করা হয় মৃত্তিকার উৎপত্তি বা মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয় তার সঙ্গে সঙ্গে এই এডাফোলজিতে বিভিন্ন যে উদ্ভিদ আছে অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশ বা মৃত্তিকার সঙ্গে সংযুক্ত বা মৃত্তিকার সঙ্গে সংস্পর্শ যে সমস্ত উদ্ভিদ রয়েছে সমস্ত উদ্ভিদকে নিয়ে আলোচনা করা হয় অর্থাৎ উদ্ভিদের বিস্তার উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য সব কিছু নিয়ে আলোচনা করা হয় এই এডাফোলজিতে অর্থাৎ এই এডাফোলজি যদি আমি সংজ্ঞায় বলি তাহলে এইভাবে সংজ্ঞাটা দাঁড়াবে যে মৃত্তিকা বিজ্ঞানের যে শাখায় মৃত্তিকার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদের যে বিকাশ বৃদ্ধি কিংবা উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয় যে শাখাতে তাকে আমরা বলছি এডাফোলজি এবার চলে আসি মৃত্তিকা বিজ্ঞানের জনক এইখানে দুটো বিষয় কনফিউশন আছে যে মৃত্তিকা বিজ্ঞানের জনক কাকে বলা হয় এবং মৃত্তিকা বিজ্ঞানের আধুনিক জনক কাকে বলা হয় দুটো আমি পুরো ক্লিয়ার করে দিই মৃত্তিকা বিজ্ঞানের জনক যদি বলা হয় তখন হবে ডকুচে কিন্তু যখন প্রশ্ন আসবে মৃত্তিকা বিজ্ঞানের আধুনিক জনক কাকে বলা হয় তখন অবশ্যই প্রশ্ন অ্যান্সার হবে কুলম্ব অর্থাৎ মৃত্তিকা বিজ্ঞানের জনক শুধুমাত্র বলে ডকুচেফ আর যখন আধুনিক মৃত্তিকা বিজ্ঞানের জনক বলবে তখন হচ্ছে কুলম্ব নেক্সট দেখো এখানে যে মৃত্তিকার সংজ্ঞা বলেছিলাম এই মৃত্তিকার সংজ্ঞা বা মৃত্তিকার যে সংজ্ঞার ধারণা দিয়েছেন বা মৃত্তিকার সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন তারা হচ্ছেন এই নামগুলো অবশ্যই মনে রাখবে এরপরে নামের বিস্তার আলোচনা করা হবে অর্থাৎ এরা কোন কোন সূত্র কোন কোন ফর্মুলা ব্যবহার করেছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে ফার্স্ট যিনি দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন ডকুচেফ নেক্সট হচ্ছেন ব্ল্যাকমন নেক্সট হচ্ছেন জফি নেক্সট হিলগার্ড মারবার্ট অ্যান্ড এইচ এস জেনি এই কয়েকটা নাম জানলেই হবে এবং এদের যে সূত্র বা এদের যা মৃত্তিকার সম্পর্কে যে ফর্মুলাগুলো দিয়েছেন মৃত্তিকার গঠন কিভাবে হয় মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য সমস্ত ক্যারেক্টার নিয়ে এরা যা যা বলেছে নেক্সট পরে পরে আসা যাবে তো এরপরে আসা যাক সেটা হচ্ছে এই মৃত্তিকার যে উপাদান অর্থাৎ মৃত্তিকার মধ্যে কোন কোন উপাদানগুলো রয়েছে সেগুলো যা এরপরে যেটা দেখো এই মৃত্তিকার উপাদান রয়েছে মৃত্তিকার উপাদানকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায় বা তিনভাবে আমরা আলোচনা করি এক নম্বর দেখো কঠিন উপাদান তরল উপাদান নেক্সট হচ্ছে গ্যাসীয় উপাদানকে বায়বীয় উপাদানও বললি আমরা তাহলে গ্যাসীয় উপাদান এবার দেখো এই কঠিন উপাদান এই কঠিন উপাদান তরল উপাদান গ্যাসীয় উপাদান এই তিনটি উপাদান মিলেই কিন্তু টোটাল হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো তার মধ্যে কত কত পার্সেন্ট রয়েছে কঠিন উপাদান রয়েছে দেখো ফিফটি পার্সেন্ট এগুলো কিন্তু তোমরা নোট করো খুব ইম্পর্টেন্ট কঠিন উপাদান রয়েছে ফিফটি পার্সেন্ট তরল উপাদান রয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এবং গ্যাসি উপাদান রয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এই ফিফটি পার্সেন্ট যে কঠিন উপাদান রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে দুটো অংশ খনিজ উপাদান এবং জৈব উপাদান খনিজ উপাদান
এরপর দেখো প্রাথমিক যে খনিজগুলো কি কি প্রাথমিক খনিজ হচ্ছে দেখো এক নম্বর হচ্ছে ফেলসপার দু নম্বর হচ্ছে অ্যাম্ফিবল এবং পাইরোক্সিন নেক্সট তিন নম্বর হচ্ছে কোয়ার্চ নেক্সট অভ্র এবং হচ্ছে হর্নব্লেড তো এদের পার্সেন্টেজগুলো অবশ্যই তোমরা খাতায় লিখবে দেখো প্রথম হচ্ছে ফেলসপার ফেলসপারে দেখো পার্সেন্টেজ ফিফটি সেভেন পয়েন্ট এইট জিরো পার্সেন্ট অ্যাম্ফিবল এবং পাইরোক্সিন হচ্ছে তারপরে ষোলো পার্সেন্ট কোয়ার্চ হচ্ছে দেখো বারো দশমিক সাতশূন্য পার্সেন্ট অভ্র দেখো জিরো থ্রি পয়েন্ট অর্থাৎ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো পার্সেন্ট হন্ড্রেড হচ্ছে টু পয়েন্ট সিক্স টু পার্সেন্ট এগুলো মানে বিভিন্ন প্রশ্ন আছে অর্থাৎ ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট আছে অর্থাৎ যে পার্সেন্টেজের যে পরিমাণ আছে সেই বড় থেকে ছোট সাজানো আসতে পারে কিংবা ছোট থেকে বড় সাজানো আসতে পারে এগুলো কিন্তু আমি সবগুলো কিন্তু বড় থেকে ছোট অর্থাৎ বেশি পরিমাণ থেকে কম পরিমাণের দিকে আমি পুরো সিরিয়াল ওয়েজ সাজিয়েছি নেক্সট দেখো গৌণ খনিজ গৌণ খনিজের মধ্যে দেখো কেওলিনাইট মন্টোমোরিলোনাইট ইলাইট অ্যান্ড ভার্মিকোলাইট এই চারটি উপাদান গৌণ খনিজ রয়েছে তার মধ্যে আরও বিভিন্ন গৌণ খনিজ আছে এই চারটি উপাদান খুব গুরুত্বপূর্ণ গৌণ খনিজ যেগুলো থাকে তাদের যদি পরিমাণ ধরা হয় তাদের যে ব্যাস সেই ব্যাস হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ডবল জিরো টু মিলিমিটার থেকেও কম অর্থাৎ সেই সমস্ত গৌণ খনিজগুলি এটা হচ্ছে প্রাথমিক খনিজ এবং গৌণ খনিজ এরপর দেখো এটা ফর্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট কমপ্লিট হলো খনিজের এরপর দেখো জৈব উপাদান যার ফাইভ পারসেন্ট এই ফাইভ পারসেন্ট জৈব উপাদান রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে যেগুলো ডেটিটাস রয়েছে তার মধ্যে হিউমাস রয়েছে অর্থাৎ হিউমিফিকেশান প্রক্রিয়া যে হিউমাস তৈরি হয়েছে সেগুলো রয়েছে এই জৈব উপাদানটা কি না মৃত্তিকার ওপরে যে সমস্ত উদ্ভিদ রয়েছে বা প্রাণী রয়েছে ওরা যখন পচে যায় ওরা যখন নষ্ট হয়ে যায় তাদের সঙ্গে কি হয় মৃত্তিকা একটা রিয়াকশান করে রিয়াকশান করার পরে সেখানে কি হয় একটা মৃত্তিকার ওপরে একটা আস্তরণ পড়ে যায় এর এই যে বিষয়গুলো রয়েছে তার মধ্যে অনেক বিষয় যেমন রেগোলিদ রয়েছে অনেক কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো পরে পরে আসছি তো এই যে জৈব বা তো ফাইভ পারসেন্ট রয়েছে সেটা উদ্ভিদ আর প্রাণী প্রজাতিগুলোর মধ্যে রয়েছে যেগুলো মৃত দেহাবশেষ সেগুলো হচ্ছে জৈব উপাদান এরপরে চলে আসি আমরা তরল উপাদান এই তরল উপাদান এর আগে আমি জাস্ট গ্যাস উপাদানটাকে আলোচনা করি তার কারণ হচ্ছে তরল উপাদানটা একটু ডেসক্রিপ্টিভভাবে আলোচনা করতে হবে এই গ্যাস উপাদানটাকে বলেই দিই তারপরে তরল উপাদানটাকে বলছি গ্যাসি উপাদান দেখো বা বায়ুবি উপাদান এই এই যে গ্যাস উপাদানগুলো রয়েছে মৃত্তিকার মধ্যে সেগুলো দেখো পার্সেন্টেজ অনেজ রয়েছে টোটাল টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট রয়েছে গ্যাসি উপাদান মৃত্তিকার মধ্যে সেগুলোর মধ্যে নাইট্রোজেন রয়েছে দেখো সেভেন্টি নাইট পয়েন্ট টু জিরো পার্সেন্ট অক্সিজেন রয়েছে টোয়েন্টি পয়েন্ট সিক্স জিরো পার্সেন্ট কার্বন ডাই অক্সাইড রয়েছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট এই তিনটি গ্যাসি উপাদান খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলো আমি কি করেছি বড় থেকে ছোট অর্থাৎ বেশি পরিমাণ থেকে কম পরিমাণের দিকে আমি সাজিয়ে কিন্তু আলোচনা করছি এরপরে চলে আসি তরল উপাদান তরল উপাদান তরল উপাদান টোটাল পার্সেন্টেজ হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এবার এই তরল উপাদানকে দেখো চারভাবে আলোচনা করা হয় অর্থাৎ মৃত্তিকার মধ্যে যে জল থাকে তরল উপাদান মানেই তো জল তো এই যে তরল উপাদান থাকে বা জল থাকে সেই জলটাকে আমরা চারটি লেয়ারে বা চারটি স্তরে আমরা ভাগ করছি কি কী জল থাকে ফার্স্ট যেটা থাকে সেটা দেখো এক নম্বর থাকে হাইড্রোস্কোপিক ওয়াটার নেক্সট দেখো ক্যাফিলারি ওয়াটার আচ্ছা এগুলোকে বাংলায় ট্রান্সফার করি হাইড্রোস্কোপিক ওয়াটার যেটাকে আমরা বলছি জলাকুর্সি অনু বা জলাকুর্সি জল নেক্সট দু নম্বর দেখো ক্যাপিলারি ওয়াটার বা কৈশিক জল নেক্সট দেখো তিন নম্বর সেটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ওয়াটার বা মহাকুর্সীয় জল আর এটা হচ্ছে কম্বাইন্ড ওয়াটার অর্থাৎ যেটাকে আমরা সংযুক্ত জলও বলতে পারি তো এছাড়াও আরেকটা উপাদান রয়েছে সেটা হচ্ছে জলে বাসন সেটা এত গুরুত্বপূর্ণ নয় তো সেটা তোমরা জাস্ট মনে রাখবে কিন্তু চারটি বিষয় আমাদেরকে পড়তে হবে এই চারটি জিনিস সেটা প্রথম দেখো হাইড্রোস্কোপিক ওয়াটার এই হাইড্রোস্কোপিক ওয়াটার কি অর্থাৎ হাইড্রোস্কোপিক ওয়াটার হচ্ছে মৃত্তিকার কণা আছে এগুলো হচ্ছে মৃত্তিকার কণা এই যে মৃত্তিকার কণা মৃত্তিকা কণার ওপর পৃষ্ঠে বা মৃত্তিকা কণার ওপরে যে আস্তরণ রয়েছে ওই মৃত্তিকা কণার আস্তরণের উপর যে জল এই মৃত্তিকা কণাকে জড়িয়ে বা আকর্ষণ করে অবস্থান করে তাকে আমরা সেই জলটাকে আমরা কী বলছি হাইড্রোস্কোপিক ওয়াটার বা জল আকর্ষি জল নেক্সট দেখো ক্যাপিলারি ওয়াটার ক্যাপিলারি ওয়াটার কেমন হাইড্রোস্কোপিক ওয়াটার মৃত্তিকা কণার এই মৃত্তিকার ওপরে অবস্থান করে রয়েছে মৃত্তিকার পুরো আস্তরণ জুড়ে এরপরে এই যে মৃত্তিকার যে ফাটল আছে এই যে মৃত্তিকার ধরো ফাটল আছে এই ফাটল বরাবর এই জল কি হয় মৃত্তিকার ভেতরে প্রবেশ করে দিয়ে ফাটলের মধ্যে অবস্থান করে তখন তাকে আমরা বলছি ক্যাপিলারি ওয়াটার বা কৈশিক জল নেক্সট দেখো গ্র্যাভিটেশনাল ওয়াটার বা মহাকর্ষীয় জল কাকে বলে না প্রথম কি হলো হাইড্রোস্কোপিক ওয়াটার যেটা পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করে রয়েছে ক্যাপিলারি ওয়াটার যেটা হচ্ছে ফাটল বরাবর বা
তখন কি করে এ যে জল বাদ বাকি জলটাকে এ কিন্তু নিচের দিকে ট্রান্সফার করে দেয় অর্থাৎ মৃত্তিকার কণা জল আর যখন সম্পৃক্ত হয়ে যায় মৃত্তিকার কণা সেই জলটাকে ধরে রাখতে পারে না তখন ওই জল কি হয় নিচের দিকে ট্রান্সফার হয়ে যায় এই যে জলটা ট্রান্সফার হচ্ছে একে আমরা বলছি গ্র্যাভিটেশনাল ওয়াটার নেক্সট দেখো কম্বাইন্ড ওয়াটার এই কম্বাইন্ড ওয়াটার হচ্ছে যেমন অ্যালুমিনিয়াম লোহা হাইড্রোক্সাইডে যে সমস্ত জলগুলো থাকে সেই সমস্ত জলগুলোকে আমরা বলছি কম্বাইন্ড ওয়াটার আরেকটা যেটা উপাদান সেটা হচ্ছে জলে বাষ্প অর্থাৎ মৃত্তিকা কণার মধ্যে কিংবা মৃত্তিকার ফাটলের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জলে বাষ্প রয়েছে ওটা জাস্ট এই চারটে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জলে বাষ্পটা একটা এক্সট্রা অর্থাৎ জলে বাষ্প কিন্তু মানে তরল উপাদানের মধ্যে পড়ে কিন্তু এতটা গুরুত্বপূর্ণ নয় আমার এই ক্লাস যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেলাইকনকে অবশ্যই ক্লিক করবে বাড়িতে থাকবে সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে